У вас собственная Нара, большая фума Мариса. Будет сегодня его поддерживать, видимо. Ну, соответственно, он объясняет, что это наш коллекшн, это 2D платформер с пазлский. И будем мы играть режим с девятью главами, это Easy Mod. Данные игры там есть и уже нормальные режимы, с нормы по три главы где дается, либо меньше, я уж сейчас точно не скажу вам. И вот режим за этими главами открывает очень разные страты для прохождения игры. И сам Нара очень рад, что такой режим в этой игре есть. Как мы будем в New Game Plus, соответственно, чтобы скипнуть все диалоги и чтобы у нас уже будет открыт все двери. Хотя мы будем идти по порядку, так что нам, в принципе, это не особо важно. Да. Ну, советую вам пройти yeah, сюжетку, потому что, на самом деле, она очень милая и растопит ваше сердце. И мы начинаем. 3, 2, 1. Погнали. То есть начинаем с первого левела, где нам, по сути, объясняют все механики. Также с помощью голов мы можем отталкиваться от земли, бросать ее на землю, подпрыгивать на ней, либо же бросать ее в воздухе. И также от нее отталкиваться, что открывает нам очень многие разные страты прохождения. Соответственно, поскольку у нас 9 голов, то это нам открывает разные стратегии Самые безум... Сам безумные, и мы можем особо о них не задумываться, когда бросаем Зачастую, конечно, дальше будет все-таки тяжелее Сок, Саш, базовые, базовые левелы идут, поэтому послушаем немножко данного. Соответственно, этот левел нам объяснял, как работают синие переключатели. Да, 9 голов на уровень, да, это ссылка на сырно, конечно же. Я очень жду, что Нара чем-то нас удивит, особенно потому что совмешенная ЕС стоит как раз-таки его персонал бестом. Немножко в кнопку запутался, но тем не менее все хорошо. И первый, и первый мир пройден, переходим к второму миру. Соответственно, как я и говорил, у нас сейчас нету ни катсцен, ничего, потому что это New Game Plus. Plus. Да, немножко буду это запутался лах, потому что... 4 утра. Я ждал немножко ран пораньше будет. И очередной уровень пройден. Как все это хорошо. Народ довольно неплохо идет. Так, это первый уровень получается, где у нас есть противники. Главное их не касаться, и все будет хорошо, в принципе. Неплохо. 
Naming incentive for Sobol, which is Rip Bobby. Это неплохий буст не получается, мне нравится, нравится. Пар хорошо идет. Let's see what else. Oh yes, yeah. This world, this this level teaches you how to shoot heads through walls to pick up keys. So your heads count as an extension of. Сейчас объясняет, что вот левел, который мы проходим, учит нас стрелять головами, потому что они проходят через блоки и, соответственно, мы можем так выбирать ключи и прочие предметы, которые нам нужны. Соответственно, он объясняет, кто такая Сакибанки. Это японский окай, который может втягивать шею. Вообще, там все вот это использование всякие банки, чтобы решать разные головонки, очень интересная идея. Azure Winter. Let's go. All right, this world introduces crumbling ice blocks. Пошли мы теперь на третий мир. Это у нас уже морозный мир. А чтобы он в других сложностях, в других сложностях там много меньше голов. А нормали, по-моему, три. Там уже нужно разгадывать. Действительно головоломки, а не просто их, грубо говоря, пушить. Все, у нас много голов, мы в принципе можем бустить с помощью голов, опять же. Точнее, прыжка от уже головы, которая лежит на земле, плюс которую мы кидаем. Да, да, да. Итак, мы намного быстрее проходим уровень. Absolutely, we have a one hundred dollar donation from Nyerty. Nice. Nyerty says it's almost two a.m. and I have to, in theory, get up for work in about two hours. But who needs sleep when there is two speed runs by Naro at ESA to watch? Thank you, Naro. Wow. Wow. A huge thank you to everyone who helped helped make the event possible. Keep being awesome. P.S. Can I get some Naro I see in the chats to help me stay awake? Yes, please. And uh, they put the one hundred dollars towards the Pokemon Sword uh, Tower and Two Fist get Urshifu incentive, which currently stands at two hundred and fifteen dollars out of fifteen hundred. Very nice. Very very Ryan. Very nice. Thank you. А пока что слушай, да, мы уже прошли 3-4, идем к 3-5, заканчиваем уровень. Ой-ой-ой, нар не повезло. Сейчас мы бросаем голову, она сама подбирает ключ, и мы дальше пропушим уровень. Опять же бросаем голову, пропрыгиваем, и все ключи у нас собраны. И мы справились. Так, у нас следующий уровень. Лес маги. Итак, у нас появляется новая механика. Теперь мы должны толкать кристаллы, чтобы открывать, соответственно, проходы. And the wall jump up here, and we're done. The most unfortunate thing about this game's speedrun is the levels go by so fast you don't get to enjoy the incredible music by Paradox. Если он рассказывает про создателей игры Парадатора, также он записан просто в Твиттере как Зенерат. Если он и нарисовал игру, и музыку очень красивую сделал, которая мне лично тоже нравится. 
Сценарий истории написал. То есть, по сути, игра создана одним человеком. И это круто. Время 4-3. Соответственно, когда мы трогаем высящие в воздухе блоки с вопросиком, то они активируют какие-то другие блоки. Также открывает нам некоторые возможности. Идем в следующую локацию. У нас 4-4 уже. Практически план игры позади. Но, как я вам говорил, уже дальше будет сложнее. Быстренько накинули зеленый кристалл, бросив одну голову вверх, одну голову вниз. Сломав лед, спокойно поставив зеленый кристалл. То есть надвинули красный и забрали уже... Да, Фуму можно поспамить. Фуму нужно поспамить, потому что у нас все-таки Нара спидранит. Чем сюжета она отправляется за поиском утраченных воспоминаний? нас уже пятый мир, который нам показывает новые механики, конкретно это воздушные блоки, если я их правильно перевел, и фейк. Фейки нас не убивают, зато отталкивают. Фейк мы также будем эксплуатировать чуть позже. Они нам помогут с помощью один скип сделать в дальнейшем. Но видим его позже, конечно же. Если так смотреть, как проходит Нара, то кажется, что все на самом деле просто, но он уже просто заучил весь маршрут, и ему, конечно же, будет легко это все проходить. Но в самой игре нужно действительно подумать, особенно на Нормале. Норму проходить обязательно. Забулили фейку, забрали красный ключ. Итак, таскиваем красный кристалл. Это мир у нас почти закончил, осталось еще две локации. С помощью буста и... О, он справился хорошо с помощью этих платформ, которые отталкивают. И довольно много... Несколько секунд сэкономил, на самом деле, на этом. Убираем синий ключ. Начинаем почему-то толкать красный кристалл. На красный пьедестал. Соответственно, на обычном режиме надо очень много раз возвращаться. С помощью детей голов можем это сделать на все много быстрее. Итак, 
Так, пятый мир позади. У нас Outside World. Есть новые, новые блоки, которые заменяются. По-моему, он сказал каждые 8 тактов. Вот эта локация очень сильно была. Я смотрел, он, кстати, по-другому много проходит, никак до этого. Потому сейчас я даже не заметил, как он подобрал все ключи, но кроме синего. Возможно, он подсмотрел стратегию у японского раннера, который сейчас держит VR и обгоняет АПБ Нара на 10 uh, минут. Кажется, четыре по головам. Немножко пользуется тем, что этих двух стенок, эти две стенки не слишком высокие, поэтому можно спокойно через них перепрыгать. Да, немного выходя в оба. Быстренько проходим следующий уровень. Так, нас сейчас 6,5. Сейчас мы вновь перепрыгнули через стену. Так, мы в наших вампирок в замке. Так, выходим в ОБ. Out. Так, Нара пытается что-то еще сделать. Но пока у него не получается. Согласен, Стар, все-таки пускает очень хорошо. Проходим левел, идем дальше. Уровень 7.2. Отлично справились, перепрыгнули все. Добрали нужные на ключи и завершили уровень. Отлично. Оба ключа полны. Подобрали, подобрали также синий ключ. Зеленый и прошли уровень. Тем временем на заднем плане забавно перемещать все картонные фигурки. Мужик их решил обнять. Так, Нар пытается себя забустить, чтобы добрать красный ключ, и у него это выходит. Не сразу, конечно, но выходит. 
Берем желтый ключ и завершаем уровень. Левел 7.5. И снова слушаем донаты. Неплохо. Планчер всех поблагодарил. Отлично получилось. О, хорошо. И допрыгиваем до конца уровня. Страшную часть пройдена, отлично. И мы переходим в этот мир. Осталось всего-то два мира. Нет, восьмой мир. Извиняюсь. Убираем ключи. Обычно, когда Нара бегал Эту игру он все время забывал зеленый ключ В этот раз он не забыл, молодец Сундрак можно сейчас заказать, конечно, как диск Поскольку я заказываю часть, частенько музыку разутоховскую с Японии, то обычно лучше заказывать много дисков, потому что доставка не самая дешевая. Вставляем голову на вопросики и идем за своими делами. А локация тоже мне нравится, она такая обширная довольно-таки. Скидываем красный кристалл, идем опять наверх. Скидываем еще желтый кристалл. Нара, не торопись, отлично. Black switches that flip spike platforms and mochi blocks that expand when you так у нас появляются мочи блоки мочи мочи блоки я не знаю как лучше их назвать для вас и черные свечи которые переводят платформу отлично нару все отлично идет и забираем кристалл Убираем красный ключ. Обздвинуться до кнопки. Давай, наверное, отлично. Берем еще один ключ. Главное тут аккуратно пройти и ничего не активировать. То, что нам не нужно. И завершаем. Абсолютно. У меня есть два 
first ten dollars from Captain Dudley that says, <laughs> "Thank you, <ya>. thank you," <laughs> and a very lovely twenty-five dollar donation from Asprey FM. Oh, very that nice. It says, if it wasn't for your VODs, I wouldn't have gotten all the S ranks in my own playthrough, and the speed tech I picked up from it made uh, sort of some nice footage. Really enjoyed everything about this game, and it's awesome to see you guys, and it's beautiful to see you guys. It's beautiful to see you guys, and it's beautiful to see you guys. И получить S ранг за уровни. Вот человек, донатер говорит, что учился по наровским пробегам. Получать S уровни. S ранг на уровне. Если не ошибаюсь, то да. В принципе, он может проходить абсолютно как хочет уровни, потому что у него не все открыты с самого старта. Back to you. Cool. Но в обычном New Game uh, только по очереди. Uh, cool is, can, um, так, тем временем у нас появились уровни, uh, uh, пор порталы. Like, portals, Синий и оранжевый. Я думаю, вы понимаете, на что это отсылка. As as them, и с помощью них, на самом деле, игра окончательно ломается. Потому что спидрани их затаскивают туда, куда не хотел бы разработчик этого. И к тому же эти порталы очень сильно выкидывают, когда ты из них выходишь. Соответственно, из-за этого игра-то и ломается в большей части. Но и с помощью них можно также проходить противников, которые тебя убивают. Просто паркидывая портал через них. Во! Тут мы используем фейк, что она нас бустанула. И дальше Pixel Perfect должен идти. It's quite, quite tricky. You can go up the Чем у него быстрее получится, тем лучше. Потому что нужно идеально прыгнуть, пока что не получается I, даже один прыжок. Rhythm, um, Надеюсь, Нару не, не волнуется. Наверное, все-таки волнуется. Давай, Нара, соберись. Oh, yeah. All right, sounds good. We have a five-dollar donation from Azure that says, "Why did Yoyoko cross the road to get to the other side?" Oh, хорош. Very good. We have a ten-dollar. We have a ten-dollar donation from Raz is here to Hula that says, "You're killing me." Как я понимаю, клапа. Yeah, there we go. All right, so yeah, the enemies don't have like that big of a hitbox. So it's possible to just jump up the staircase. Да, враги не имеют особо больших хитбоксов, поэтому вот достаточно можно рядом с ними пропрыгать, но все равно это тяжело. И можно было увидеть, как это тяжело. Yeah, here we gotta shoot the uh, shoot the doors, uh, shoot shoot the uh, the locked blocks, because um, otherwise, if you if we try to cross, we're gonna have to jump through the portal. Блоки, которые нужны, пропрыгать через порталы и завершить игру. Отлично. Так, у нас 95. Ждем, пока портал проедет дальше. Отлично. Идем потихоньку. Активируем два мотиблока. Most people realize that it might be for the duration. Many people can be affected by Alzheimer's as early as their thirties. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going to have to take a look at the stats. Yeah, we're going и остается последний мир. Он точно ложится в ПП, но сможет ли он сделать саб-30, потому что десятый мир тоже немного сломан в некоторых локациях. Отлично. 
it's a shame uh th it's a shame these stages are so short when we're going fast but yeah it's, this, uh, it's, oh, this stage has an interesting route in the speed run like uh, as soon as we uh, go around here and um, flip this, uh, what is it, blue? Yeah, flip the blue. We're already. Падаем на синюю кнопку, подбираем ключ, прыгаем через портал и бустим себя, ну, почти. Давай, Нара. Отлично. And just don't fall down. Take it. Ставим голову куда нам нужно. А, почти. И забираем кристалл. Отлично. So it's much, much easier to uh, get those mid-air boosts when you're up against the wall. You don't have to worry about your positioning in the air. Я походу слишком сильно захайпил, что будет сап, сап тридцать. Но на раз она хорошо идет. As soon as we place the red and blue crystals. Двигаем красные и синие кристаллы. Остался только желтый кристалл. Но, по-моему, он нам не понадобится. Все верно. Здесь четыре мира. Погнали. Ломаем головами все, что только видим. О, отлично. О, хорош. Очень, на самом деле, тяжелый скип, который не получился с первого раза. Path here by um, yeah by doing a tricky jump out of that uh, uh, enclosed area. Завершаем уровень, отлично. Пускаем уже очень много времени, что мы смогли сделать с первой попытки. Остается последняя локация. Тут по сути мы просто пушим. Сейчас активируем switch сначала. Да, на обычном режиме у нас нет так много голов, поэтому не можем просто разваливать все, что видим. Но не тут. И мы закончили. Клапа, клапа. Вот темные фейки убивали нас уже, в отличие от обычных. Like a hazard, but also a tool to clear the stage. So you escort the fairies, they break the blocks for you, and uh, that's that's what you're supposed to do. But ah oh, man, на oh, скипах, Nara, oh, right, so yeah, I'd like to thank just everyone, literally everyone at ESA and back home. Um, it's good to be back. Nara, очень рад, что смог кое-что прийти. I want to thank all the restreamers. Не, стрим... не раните из дома, и я тоже очень рад его видеть. Я надеюсь, что вы рады его тоже видеть. Отличная игра. Спасибо тому, кто озвучил донат, конечно же. Чтобы, наверное, чувствовал себя одиноким. Это позднее время. Так, и Нара хочет нам показать небольшую мини-игру, называется Jelly Attack. Так, у нас еще есть время. Нам нужно как можно быстрее разбить желешные блоки. So, uh, yeah, have a wonderful ESA. All right, Naro, thank you so much for that wonderful run. Get in two quick donations, one hundred dollars from Tesuaro. It says Big Marisa. 
and another one hundred dollars from flow 284 it says marisa coming through donating her funds to charity keep up the great work everyone and we appreciate the amazing run and the incredible gameplay you showed us thank you so much naro appreciate that coming up next we have yudamoda playing kingdom так, hearts kingdom comes 3 я дам мода, который тронет эту игру на эни процент.